हेलो बच्चो लेट्रिक द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज डेट टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज आर थ्री मीटर ए पार्ट एंड दे आर कम्बाइंड चार्जेज ट्वेंटी माइक्रोकुलम इफ द फोर्स बिटवीन देम इज जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव न्यूटन देन द चार्जेज आर सो वील सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी वट विल बी द की कंसेप्टेड इन द क्वेश्चन द की कंसेप्टेड इन द क्वेश्चन विल बी कुलम्स लॉ हम देखेंगे According to Coulomb's law, force between two charges q1 and q2 kept at a distance r, f is equal to k q1 q2 by r square, where k is equal to 9 into 10 to power 9 newton meter square per coulomb square. Now, हम values रखेंगे हमारे पास f दिया हुआ है zero point 0.75 न्यूटन डेट विल बी इक्वल टू के का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू टेन टू फोर नाइन मल्टीप्लाइड बाई की वन क्यू टू का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से और आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है थ्री का सो फ्रॉम हेयर की वन क्यू टू विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन Which will be equal to seventy-five into ten to power minus twelve. अब हम देखेंगे दूसरा चीज हमें क्या दिया है q1 plus q2 दिया हुआ है that is given as twenty microcoulomb. So q1 plus q2 is equal to twenty into ten to power minus six coulomb. और ये coulomb square है. देखेंगे यूनिट से कुलम स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे q1 plus q2 का होल स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू 400 इनटू 10 टू पावर माइनस 12 कुलम स्क्वायर सो फ्रॉम हेयर हमारे पास होगा a plus b को होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एज a minus b the whole square plus 4ab सो डेट विल बी इक्वल टू 400 into 10 to power minus 12. अब यहाँ से q1 minus q2 the whole square plus 4 into q1 q2 का वैल्यू ये रख देंगे. So that will be equal to 75 into 10 to power minus 12 is equal to 400 into 10 to power minus 12. So from here q1 minus q2 the whole square will be equal to 100 into 10 to power minus 2. So q1 minus q2 will come out to be as 10 into 10 to power minus 6. मतलब 10 micro coulomb. अब हम देखेंगे. हमारे पास दो equation हो गए. q1 plus q2 is equal to 20 micro coulomb and q1 minus q2 is equal to 10 micro coulomb. So, यहाँ से हमारे पास होगा q1 is equal to 15 micro coulomb and q2 is equal to 5 micro coulomb. So, the correct option will be option B. Hope you all understood it well. Best of luck.